exemple, à défaut du contraire, donc maître là, mais non, avions-nous, avait-il préparé les cinq... Mais bon, sinon, ça sera le... les barrages de, de la Coupe de la Confédé. Allez, au moins, il n'est pas parti ce public être l'issue de, 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 de ce match. Oui, j'ai peur que j'ai mes propos, doute, mais prête à vibrer. Ah oui, ah oui, ah oui. De, 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 de mamans qui font toujours un match qui se joue à Lumbashi avec ce tout puissant Mazim. Hein, C'est aussi les tournants de sa carrière, donc il faut vraiment qu'il fasse euh, plaisir à lui-même d'abord, doubler la pression qu'il y a autour et bien sûr montrer le chemin à ceux qui vont suivre euh, derrière lui. Allez, 90 minutes, personne n'aura été en mesure de faire trembler les filets. Mais là, c'est la séance, la fatidique séance des tirs au but. Et il doit jouer son rôle dans ces moments difficiles. Allez, Moapé face à Moutegereza. Et il envoie dans les décors le ballon. Est-ce le mauvais signe de ce qui euh, pourrait ici à Kamalondo ben, Ça dépendra aussi du, du sort du, du premier tir. Et... On sent quand même hein, de la crispation, ce, ce public qui ne pousse pas son, son équipe et, au point de, de faire douter parce que dans les gradins, Siadi face euh, bien sûr à Bright, à Nukani. Premier tir des Ougandais face à Siadi Badio. Et c'est parti, Bright. Contre-pied parfait. Aucune chance, hein, il n'a laissé aucune chance au gardien congolais. C'est bien tiré, c'est ce que je dis. Il faut que ceux qui sont habitués à la maîtrise technique du premier tir et à, à l'avantage de, des Ougandais, ma, ma foi, ce n'est pas fini. Donc, il euh, faut continuer. Le mental doit être au maximum, même au super maximum. Ernest Luzolo. Face à Mouteguereza. Ernest Luzolo, face à Mouteguereza, contre-pied parfait, ça c'est bien, bien beauté, peut-être. Raté aussi, donc je crois que Mazembe revient bien. On oublie l'erreur euh, fatidique, peut-être euh, fatale de, de Moapé, mais c'est corrigeable et parfait. Dissan Galiwando, père Ougandé. Même les, la musique des 100%, on a difficile à, à l'écouter depuis un temps. Encore un contre-pied parfait, réussi. L'aisance et face à l'aisance technique des buteurs de deux côtés, deux pour les Ougandais, un pour les Congolais, on voit cela maîtrise, le calme des, des gardiens. Donc je crois que les deux sont en place. Malheureusement pour Massim, les propriétés étaient, étaient dehors, mais je crois le, on a vu des, trois bons tireurs pour l'instant. Glody Likonza, c'est le troisième tireur des Corbeaux. Face à Mouteguereza, Likonza. Et il envoie dans les décors. Le monde la frappe. On peut être concentré, peut être trop tendu. Pas que les gens se fatiguent, non, ça continue. Peut-être que les autres aussi peuvent faire la même chose. Mais je crois que, comme j'ai dit, c'est l'habitude de l'entraînement qui vient. C'est comme si le jour de l'examen qui se fait là. Deux ballons mis en dehors. C'est même pas le gradient qu'il a tenu. Je crois que... On voit que le public, c'est deux garnis. Certains comprennent, on comp auront compris peut-être que ce n'est pas le bon jour. Ah, le troisième tir quand même suivi, mais il finit quand même au fond de filet. C'est Ashraf Mandela qui euh, va pour la troissième fois, Siadi Badio. Et là, si euh, Issam Peko ne s'applique pas, ça sera terminé. Il y a deux balles de match, hein. il y a deux balles de match à l'avantage des... Des Ougandais, trois pénalties, enfin tir au but, bien tiré en plus au firmament pour l'équipe ougandaise. Allez, ils ont, ils, ont, ils ont fini par emporter le bataille. Hein, Mazembe à ne pas marquer le but, mais là, il réussit son autre coup, faire douter cette équipe de Mazembe au point que deux de ses meilleurs tireurs des, des pénalties se soient loupés. Isama, contre-pied parfait, il joue avec beaucoup de... Mais là, si ça marque côté Ougandais, on s'arrête là. Première balle de match à l'avantage des Ougandais. 
Donc c'est psychologique, sauver les meubles, tout est possible. Ils peuvent rater deux aussi, mais eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'il marque, qu en marque un. Allez, il va avancer. Il s'approche un peu trop. Ah, il la touche de la main, c'est Adibadio. Mais la balle finit tout de même au fond des filets. C'est donc euh, Omanjundo Osomba qui envoie Vipers en face de poule de la Ligue des Champions. Qui sort l'un des, des grands d'Afrique. Quatre tirs contre deux pour euh, Vipers de l'Ouganda. Qui sort l'un des grands d'Afrique de, de, de la compétition. Et donc comme l'année dernière, le tout puissant Mazembe Anglebert devra se contenter peut-être de la Coupe de la Confédération. Mais il faut suivre des joueurs encore c'est pas euh, cette phase de barrage mais pour l'instant c'est quand même la déception qui est là totale parce que Mazembe peut être immobile euh, incapable de scorer en deux fois 45 minutes euh, en aller-retour et les tirs au but on a dit c'est le plus méritant le plus audacieux les plus qui ont envie qui ont réussi leur coup qui tout, arrivent tout par gagner donc ils ont endormi pendant le match ils ont tenu ce qu'ils ont voulu n'est pas encaissé et dans les tirs au but le... la meilleure qualité des joueurs c'est pas nécessairement c'est lui qui a, qui, a, qui a fait euh, la meilleure préparation. Parfois, les matchs sont indécis. Euh, on, on... Par rapport au rythme, maintenant, arrivant à domicile, on sait que même si on manque de compétences... On va vous dire merci à, à vous, aimables téléspectateurs de partout. Vous nous avez suivis. Mazembe attendra le, le tirage au sort le mardi prochain pour connaître contre qui il jouera le, le, les barrages de, de la Coupe de la Confédération avec l'espoir de se qualifier pour la phase de poule qui se jouera après la Coupe du Monde. Andy Futila et moi-même, Pascal Mangala, on était très heureux de vous servir, même si c'est sous...